மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த விடைய நம்ம பார்க்குறது டென்த்து சயின்ஸில் லெசன் ஒன்று இயக்க விதிகள் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிற பாடத்தில் நீட்டினுடைய மூன்று விதிகளை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த கண்டென்ட்டிலிருந்து எத்தனை மார்க் கேட்பாங்கடா நீட்டினுடைய முதல் விதி இரண்டு மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஸ்டேட் நீட் அண்ட் ஃபஸ்ட் லா நீட்டினுடைய இரண்டாம் விதியை எப்படி கேட்பாங்கடா நீட்டினுடைய இரண்டாம் விதியை எழுதி அதற்கான சமன்பாடு எம் எஃப்சி கோல் டு எம்ஏ அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் தென் வந்து நீட்டினுடைய தேர்ட் லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ எட்டு மார்க்கில் உறுதியாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் மார்க்னாச்சும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டென்ட்டில் உறுதியாக வந்துடும் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன போகிறோம்டா நீட்டினுடைய ஃபஸ்ட் லா போகிறோம் நீட்டினுடைய முதல் விதி என்றைக்குமே நீங்கள் விதியை எழுதும்போது தவறு இல்லாமல் பிழை இல்லாமல் அழகாக எழுதணும் இப்போ நீட்டினுடைய முதல் விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறவிசை ஒன்று செயல்படாத வரை எந்த ஒரு பொருளும் தன்னுடைய ஓய்வு நிலையையோ அல்லது இயக்க நிலையையோ மாற்றிக்கொள்ளாமல் தொடர்ந்து அதே நிலையில் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் வெளியிலிருந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலண்டா அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கும்னா அதே பிளேஸில் தான் இருக்கும் இதுதான் நீட்டு ஃபஸ்ட் லா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு டயக்ராம் ஏங்கிற ஆப்ஜெக்டு ஜீரோ பிளேஸில் இருக்குது அங்கே வந்து இது நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலண்டா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அங்கே தான் இருக்கும் இப்போ வெளியிலிருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அதனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே போகுது ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் போகுது இதுதாங்க இந்த நீட்டோடைய ஃபஸ்ட் லாக் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி வேணும் எக்ஸாம்பிள் எந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கலாம் இது இந்த பொருள் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது சில பொருள் இயங்கி கொண்டு இருக்கும் அதேமாதிரி ஒரு பொருள் வந்து மோசன் இயங்கி கொண்டு இருக்குன்னா அந்த பொருளையும் வெளியிருந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அதனுடைய அந்த நேர்கோட்டு இயக்கத்தில் வந்து மாற்றம் ஏற்படும் புரிஞ்சுங்களா ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து நீட்டினுடைய செகண்ட் லா இது நம்ம விதியை எழுதி சமன்பாடு டெரைவ் பண்ண போகிறோம் விதியை வந்து நீங்கள் அனபாம் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி இதில் சமன்பாடு டெரைவ் பண்ணுறது மட்டும் நல்லா தெளிவாக கேட்டுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ நீட்டினுடைய செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் மீது செயல்படக்கூடிய விசை உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர் தகவில் அமைவதோடு அவ் விசையின் திசையிலேயே அமையும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த விதியை வந்து நல்லா மனப்பாக பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு டெரைவேஷன் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எம் இந்த பொருளுடைய வெயிட் எவ்வளோங்க எம் இது எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடய டைரக்ஷன் யூ விளாசிட்டி எப்பயுமே திசை வேகம் இன்சியலாக ஜீரோ தான் இருக்கும் எம்ங்கிறது நிறைங்க அதோடைய திசை வேகம் வந்து யூ இப்படி போய்கிட்டு இருக்கு இந்த பொருள் மீது இதோடைய எவ்வளவு நேரத்தில் பயணிக்குதுன்னா டிவி நாடிகள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம கண இதை டைரைவேஷனே போட போகிறோம் எம் நிறை கொண்ட ஒரு பொருள் யூ திசை வேகத்தில் டி வினாடி நேரத்தில் சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த பொருள் மீது இப்போ என்ன செய்யணும் பாருங்க எஃப் என்ற ஒரு விசை செயல்படுதுங்க இப்போ இந்த பொருள் மீது எஃப் என்ற ஒரு விசை செயல்பட்டு என்ன மாற்றுதுன்றா இந்த பொருளோட திசை வேகத்தை மாற்றுதுங்க யூங்கிறது வியாக மாறுதுங்க அப்போ யூங்கிறது ஆரம்ப திசை வேகம் விங்கிறது இது இறுதி திசை வேகம் டிங்கிறது நேரம் எம்ங்கிறது நிறை எஃப்ங்கிறது விசை புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஓகே இதை வச்சு தான் நம்ம டெரைவேஷன் போட போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப எளிமை தான் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் பார்த்தா ஒரு பொருளுடைய ஆரம்ப உந்தம் பிஐ இன்சியல் மொமெண்டம் அப்படிம்பாங்க ஒரு பொருளின் ஆரம்ப உந்தம் நீங்கள் எழுதும்போது ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கும்போது சிம்பிளாக தான் நான் கொடுப்பேன் அப்போ பிஐ என்னென்னா எம் யூ கவுன்சிட்டியாக வாங்க ரொம்ப எளிமையாக இதுக்கு நாலு மார்க் நீங்கள் வாங்கிடலாம் எம் யூ அப்போ ஒரு பொருளின் ஆரம்ப உந்தம் எம் யூ அப்போ பொருளோட இறுதி உந்தம் என்ன ஃபைனல் மொமெண்டம் எம்வி அப்போ பொருளின் இறுதி உந்தம் அப்போ உந்த மாறுபாடு டெல்டா பி வேரியேஷன் இன் மொமெண்டம் அப்போ இதுதான் பெருசு எம்வி தான் பெருசு எம்வி மைனஸ் எம்யூ அவ்வளோ இந்த ஸ்டெப் புரியாமல் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ரொம்ப ஈஸியாக உங்களை சொல்லிக் கொடுத்துடலாம் ஒரு பொருளின் ஆரம்ப உந்தம் ஒரு பொருளின் இறுதி உந்தம் பொருளின் உந்த மாறுபாடு ஓகே இப்போ நீட்டினுடைய இரண்டாம் விதிப்படி நீட்டினுடைய இரண்டாம் விதிப்படி விசையானது எதுக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் உந் இதுக்கு பேர் தான் உந்த மாறுபாடு சேஞ்சின் மொமெண்டம் ஓகே நீட்டினுடைய இரண்டாம் விதிப்படி விசையானது உந்த மாறுபாட்டு விதத்திற்கு நேர் தகவல் அமையும் அதான் எஃப் ப்ரொப்போசனல் இது நேர் விகிதம் எம்வி மைனஸ் எம்யூ பை டி இதை நம்ம எப்படி
டி இப்போ எடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் கே அப்படிங்கிற ப்ரொப்போசிட்டி கான்செப்ட் விகித மாதிரியில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் எஃப் சீக்வல் டு நம்ம எளிமையாக ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ தேர் ஃபோர் எஃப் சீக்வல் டு கே எம் வி மைனஸ் யூ பை டி ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஸ்டெப் கரெக்டாக புரிஞ்சால் பார்த்துங்க ஓகே இங்கே கேவோட வேல்யூ என்ன என்னடா கே சீக்வல் டு ஒன்று கேவோடைய வேல்யூ வந்து ஆல் யூனிட்ஸ்க்குமே த வேல்யூ ஆஃப் கே அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் கேவோட வேல்யூ ஒன்று இப்போ கேவோட வேல்யூ ஒன்று இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் எஃப் சீக்வல் டு அப்போ ஒன்றோட அப்போ தேவையில்லை எம் வி மைனஸ் யூ பை டி புரிஞ்சுலாம் பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் சொல்லி தரேன் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு ஒன்று அப்ளை பண்ண போகிறோம் செலரேஷன் முழுக்கம் முழுக்கத்துக்கு ஒரு வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏ வி மைனஸ் யூ திசை வேக மாற்றம் பை காலம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது இப்படி தான் படிப்பீங்க நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே வரணும் இங்கே வந்து கே அப்ளை பண்ணோம் ரெண்டாவது கேவோடைய வேல்யூ ஒன்று அப்ளை பண்ணோம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்டா வி மைனஸ் யூ பை டிக்கு ஏங்கிறது அப்ளை பண்ண போகிறோம் திசை வேக மாறுபாடு பை காலம் அப்போ பாருங்கள் எஃப்சி கோல்ட்டு எம் அப்படி வச்சுக்கோங்க வி மைனஸ் யூ பை டிக்கு என்னது ஏ தேர் ஃபோர் எஃப் சி கோல்ட்டு எம் ஏ இதுக்கு நாலு மார்க்கு நீங்கள் விதியை எழுதணும் அந்த விதியை எழுதின பிறகு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த சமன்பாடு எழுதணும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் உனக்கு இந்த சமன்பாடெலாம் எங்கேனா புரியலை அப்படின்னு என் கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே உன்னே ஒன்று ஃபைனல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீட்டனுடைய தேடலாம் நீட்டனுடைய தேடலாம் இதுக்கு இரண்டு மார்க் கொஸ்டின் தான் எவரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர் திசையில் உள்ள எதிர்வினை உண்டு சொல்லுவாங்க எஃப் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் உங்கள் புக்கில் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ஸ் ஒரு பறவை பறக்குதுன்னா தன்னுடைய ரெக்கையை கீழே வந்து செலுத்தும் அப்போ வந்து அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாகும் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன செய்யும் அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்றுக்கு ஆப்போசிட்டாக செயல்படும் பறவை மேலே பறக்கும் தென் வந்து பாருங்கள் கன் ஷூட்டிங் நம்ம வந்து கன் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது இந்த புல்லட் வெளியே ரிலீஸ் ஆகி போய் ரிலீஸ் ஆகி போன பிறகு எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக ரிலீஸ் ஆகி போதோ அதற்கு ஈக்குவலண்டான ஃபோர்ஸை பின்னாடி செலுத்தும் நம்மளுடைய ஷோல்டரில் வந்து அந்த கன்னை வந்து அழுத்தும் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்க்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நல்லா ஸ்கிப் நல்லபடியாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்குள்ள நம்ம ஒவ்வொரு பாடங்களில் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு படம் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு படம் பயாலஜி படம் பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு